très limité. Alors, cela commence par lors du rassemblement de décembre. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner lecture de cette phrase Est-ce que vous pourriez nous dire sur quoi vous vous appuyez pour obtenir cette information Comment est-ce que vous avez appris euh, cela Réponse, je ne m'en souviens pas. Question, bien alors, nous allons maintenant euh, nous intéresser à nouveau à la RTI et à une émission, une diffusion que vous connaissez. Vous nous avez dit que vous regardiez les émissions de la RTI à la fois lorsque vous étiez en Côte d'Ivoire euh, et lorsque vous aviez quitté la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous vous souvenez d'une euh, émission euh, ou d'une diffusion de la RTI et là, je pense au, à partir du mois de décembre, je pense à tous les mois qui ont fait l'objet de votre recherche. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire si vous vous souvenez d'une émission particulière pendant cette période, une émission que vous auriez vous-même regardée Réponse. Eh bien, écoutez, il y en a une à laquelle je pense plus particulièrement, celle du 25 février 2011. Nous n'étions pas à Abidjan à ce moment-là, mais nous avons regardé cette émission à la fois sur le site web de la RTI et puis il y a eu d'autres versions sur YouTube qui avaient été postées. Il s'agissait d'un rassemblement à Yopougon et M. Bégoudé s'était exprimé lors de ce rassemblement. Question. Alors... Faisons une petite pause. You're using, um, the pronoun. Vous avez dit « nous ». Alors, j'aimerais vous demander une précision à ce sujet. Est-ce qu'il s'agit d'une émission que vous, vous-même, vous avez regardée yes. Réponse oui. Question. Et je vais vous poser quelques questions au sujet de cette euh, émission. Est-ce que vous vous souvenez combien de fois vous l'avez regardé dans un premier temps Réponse. Plusieurs fois. Alors, j'ai regardé sur le site web de la RTI, sur YouTube. Bon, je dirais que je l'ai regardé une dizaine de fois. Question. Est-ce que vous vous souvenez de la durée approximative de la diffusion que vous avez regardée Réponse. Alors, pour ce qui est euh, de ce qu'il y avait sur YouTube, cela durait entre 8 à 10 minutes, ce que nous avions trouvé. Et pour la RTI, pour la diffusion de la RTI, c'était un peu plus long, mais il y avait certaines partie de cette, de, de cette émission qui portait sur ce discours précis. Now you've told us... Question. Vous, venez, vous nous avez dit que c'est un discours qui avait été prononcé lors d'un rassemblement à Yopougon. Est-ce que vous vous souvenez de la teneur du discours Réponse. Monsieur le Président, Maître Knops, Monsieur le Président. Le juge président. Cela signifie que si nous vous autorisons à poursuivre, cela signifie que toutes les personnes dans le monde qui ont vu la RTI peuvent venir ici et dire « j'ai vu l'émission, cela a duré tant de temps ». Je ne comprends vraiment pas ce que cela signifie. Nous avons l'extrait le, en question de l'émission, n'est-ce pas Madame Pac, oui. Le juge président, oui. Oui. Donc, je pense que nous sommes tous tout à fait capables de re regarder cela et de comprendre. Si cela est versé au dossier ou présenté. Écoutez, 
ce que je vous dis, c'est que là, nous sommes en train de marcher sur la corde raide. Et je m'interroge. Je m'interroge, la défense s'interroge également. Et nous nous demandons, ou je me demande, pourquoi est-ce qu'une personne qui n'était pas présente sur les lieux, puisque c'est ce qu'il nous a dit, qui a vu cet extrait au moins dix fois euh, diffusé par la RTI, pourquoi est-ce que cette personne devrait venir ici pour nous dire ce qu'il pense de la dite diffusion euh, Nous, nous pouvons la regarder et nous pouvons tous nous forger notre propre opinion. Enfin, c'est ce que j'avance. Madame Pack, je ne vais plus lui poser de questions. Je vais juste tout simplement euh, la diffuser et, la, et en demander le versement au dossier parce que telle était de toute façon notre intention. Donc, est-ce que nous pouvons, je vous prie, montrer deux extraits aux témoins et ensuite je demanderai le versement au dossier de ces extraits et il s'agit le juge président et maintenant qu'en est-il si euh, mon estimé consoeur ne pose aucune question sur la vidéo donc si elle n'utilise pas le témoin pour présenter cette vidéo elle ne peut pas la, la soumettre cette vidéo en, comme élément de preuve faut il faut qu'il y ait un rapport avec le témoin ah bah si c'est comme ça. Je veux dire, c'est un peu facile parce que sinon, on présente tous les, tous les éléments qu'on veut. Euh, vous voyez. I see that, uh... Le président. Je vois que la défense fait toujours référence à la directive relative au procès. Il faudrait peut-être lire un peu plus loin. Euh, parce que, enfin, dans le document j'entends, parce que j'aimerais attirer votre attention sur le paragraphe 43 et les paragraphes suivants, maître. Nous ne savons pas si des questions vont être posées ou pas d'ailleurs. Elle peut nous montrer la, la vidéo, puis ensuite elle pourra poser des questions. J'ai cru comprendre. Oui. Avait dit très clairement, je ne poserai pas de questions sur ce point. Je ne poserai pas de questions. Il n'y a aucun lien entre le témoin et la vidéo. Il n'y a aucune fondation. Il n'y a aucune raison. Bon, mon point est, elle a dit qu'elle n'allait pas poser de questions. Voilà. Monsieur le Président, excusez-moi de vous déranger. Le Président, mais vous ne me dérangez pas du tout. Nous sommes en train de débattre. Euh... Non, non, vous ne me dérangez nullement, Maître, Maître Knopf. C'est bien, c'est... Merci de vous l'entendre dire. Alors, moi, je prends un peu les devants et j'ai votre directive, justement. Peut-être que vous pourriez voir le paragraphe 47, parce que le paragraphe 47 dit dans sa troisième phrase « Si une partie » donc il s'agit de la directive 47 « Si une partie présente un document autre qu'une déposition, la Chambre l'étudiera dans son intégralité. Donc c'est très clair. Alors ce que je veux dire, c'est que la Chambre peut considérer l'intégralité euh, du document en question afin de déterminer euh, euh, comment, euh, ce qu'elle pense euh, des extraits présentés par les parties et ensuite la Chambre décide du poids à accorder. Mais si une partie se contente tout simplement de présenter une vidéo à la Chambre sans essayer de poser des questions ou de demander des précisions, je pense que la Chambre ne pourra pas évaluer en bonne et due forme le sens à attribuer à l'extrait en question. Donc, il s'agit tout simplement de verser au dossier tout cela. Donc, même avec votre directive, Monsieur le Président, présenter, se contenter de présenter une vidéo euh, par le truchement d'un témoin sans pour autant lui poser de questions, eh bien cela euh, va tout à fait à l'encontre de votre directive 43-47. Euh, merci. Le juge président, écoutez, mon interprétation est légèrement différente. Mais bon, Madame Pack, je vous redonne la parole. Madame Pack, d'abord, dans un premier temps, je vous dirais que j'ai posé, j'ai déjà posé des questions, j'ai présenté euh, et j'ai fourni le lien entre la déposition de ce 
témoin et la diffusion, parce qu'il nous a dit que le 25 février, il a regardé la diffusion, il a décrit euh, le lieu, l'orateur, donc j'ai établi le lien, et sur cette base, je peux demander le versement au dossier sur cette base. Et puis deuxièmement, si mon estimé confrère souhaiterait que je lui pose des questions au sujet de l'avis du témoin, eh bien ce serait pour moi un grand plaisir que de lui euh, demander son opinion, euh, mais je sais pertinemment, Monsieur le Président, que... Vous avez d'ores et déjà indiqué qu'il ne fallait pas que je pose ce type de questions. Mais ceci étant dit, je peux tout à fait poser des questions de suivi, euh, qu'à cela ne tienne, une fois que nous vous aurons montré les deux extraits vidéo que euh, j'avais l'intention euh, de, de, euh, de montrer avec euh, l'aval de la Chambre. Le juge président, vous pouvez montrer vos extraits vidéo, vous pouvez ensuite poser des questions factuelles au sujet euh, de ces extraits vidéo. Ne lui demandez pas son opinion, bien entendu. Demandez-lui ce qu'il a vu, enfin ce genre de choses. Je vous en prie, Madame Pac, je vous remercie. Madame le Président, j'aimerais quand même pouvoir donner la référence de l'extrait des extraits pour le greffier d'audience. Ah, excusez-moi. Est-ce que nous pouvons avoir le contrôle maintenant à partir de notre ordinateur pour pouvoir diffuser la, la vidéo en question Donc, il s'agit de l'extrait suivant. CIV OTP 0064-0087. Et l'extrait qui m'intéresse... Euh, et 00.12.35, c'est le début jusqu'à 00.16.00. Et, madame, messieurs les juges, je dirais, une fois de plus, Madame Pax s'interrompt. It may be that have... Alors, il se peut que je dois vous parler des sources à huis clos partiel, Monsieur le Président. Il y a également une transcription que j'aimerais présenter et verser au dossier. Alors, vous pouvez tout à fait le voir. Il s'agit euh, du document 00 CIV, donc OTP 0063-2998. Et la partie pertinente ou la page pertinente pour l'extrait est la page 3000. Jusqu'à 3001, donc 3000 jusqu'à 3001. Ligne 25 à 76. Excusez-moi, euh, que voilà, maintenant euh, cela a été dit pour le compte rendu d'audience. Excusez-moi, cela a été un peu longué. Nous allons donc maintenant diffuser la vidéo et euh, Monsieur Wells, j'espère que vous allez pouvoir la voir sur votre écran. Peut-être, euh, enfin, gardez vos écouteurs, ôtez vos écouteurs, euh, je ne sais pas ce que vous préférez. Il se peut que euh, cela soit interprété vers l'anglais. De toute façon, je n'en suis pas sûre. Je ne sais pas comment cela va fonctionner au niveau de l'interprétation de la dite vidéo. Sorry, you, you have your headphones on. Vous avez vos écouteurs mais je ne sais pas si vous écoutez le français ou l'anglais, mais de toute façon, nous pourrons rediffuser cela. Je ne sais pas très bien comment cela fonctionne pour les interprètes. C'est le canal zéro, si vous voulez la langue originale. Donc, appuyez sur le, le, le numéro zéro, si vous voulez entendre ça dans la langue originale. Comme la licorne en 2004, l'ONU a investi ouvertement le théâtre des opérations militaires, déclenchant ainsi la procédure d'autodéfense des jeunes patriotes. Le mot d'ordre du général Charles Blégoudé est désormais clair depuis cette mi-journée. lonu ci devient ainsi la cible principale de leur action. Elle est interdite de circulation dans les quartiers et sous-quartiers qui doivent être passés au peigne fin. Enfin, dans un délai d'une semaine, le Golf Hotel sera démantelé. Des précisions avec Mambo Abbé. L'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire, comme la licorne en 2004, décide de rentrer en guerre ouverte 
avec la Côte d'Ivoire libre. Les récentes missions de l'Union africaine ont révélé la supercherie du bloc rebelle et de ses alliés pro-colonialistes occidentaux. En passe d'être démasqué par la communauté internationale qui n'arrive plus à vraiment convaincre sur le dossier ivoirien, lonu a été mandaté par le bloc rebelle pour créer la chien -li. Atmosphère favorable à une guerre civile en Côte d'Ivoire. À travers une assemblée générale extraordinaire de l'Alliance des jeunes patriotes réunis au grand complet, a tiré les conclusions et annoncé une série d'actions dont l'objectif ultime est la chute dans un délai d'une du kyste insurrectionnel logé au Golf Hotel. Dès maintenant, l'ordre que je vous donne et qui doit être valable dans tous les quartiers, c'est que quand vous retournez dans vos quartiers, vous devez empêcher lonu de circuler. Un. Deuxièmement, en retournant dans vos quartiers, vous devez contacter les présidents des quartiers. Vous devez vous réunir pour savoir et vérifier les entrées et les sorties de vos quartiers et dénoncer toute personne étrangère qui vient dans votre quartier. Pendant une semaine donc, L'opération va s'organiser pour Charles Blégoudé. La délicatesse d'une telle action s'impose dans la mesure où le piège de la guerre civile doit être absolument évité. Avant une semaine, avant une semaine, le temps qu'on s'organise réellement dans les quartiers, véritablement, et que notre système soit rodé, et qu'on sait qu'à Yopougon, derrière nous, il n'y a pas d'affrontement, et qu'on sait qu'à Koumassi, derrière nous, il n'y a pas d'affrontement, et qu'on sait que tous les groupes ont été organisés et qu'on sait qui peut faire quoi et qui doit faire quoi avant une semaine, je vais vous appeler devant le Golf Hotel. Des heures chaudes s'annoncent par conséquent pour l'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Les patriotes comptent même demander individuellement aux États qui composent ces forces de retirer leurs troupes au risque d'être considérés comme co-auteurs de ces troubles avec les conséquences que cela implique sur le terrain. En attendant, l'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire est appelée à arrêter toutes ces opérations. Les jeunes patriotes comptent dans tous les cas l'y contraindre. Les dés sont jetés, la Côte d'Ivoire est debout. Dieu bénisse les Ivoiriens dans cette ultime bataille vers la liberté au lecteur. Question. Est-ce que vous reconnaissez la diffusion que nous venons de voir Réponse oui. Question. Est-ce que vous pouvez nous dire qui parle et où Réponse. L'orateur principal au rassemblement a été Charles Blégoudé. Question. Est-ce que vous avez été en mesure de voir où il prononce son discours le discours principal, en tout cas. Réponse. C'était un rassemblement des jeunes patriotes. C'était à Yopougon. C'est au bar le baron. Bar le baron. Does it correspond? Question. Est-ce que cela correspond à l'émission que vous aviez vue ou est-ce que vous aviez vu quelque chose de différent à l'époque Réponse. Ah non, c'est l'extrait que j'ai vu à l'RTI. Alors, vous avez également les extraits sur YouTube. Ils étaient légèrement différents. L'extrait le, le, sur YouTube était légèrement différent parce que non seulement j'ai vu ce qu'avait dit M. Blégoudé, mais il y avait d'autres orateurs avant et après lui, toujours dans le, même, dans le cadre du même rassemblement. Et sur euh, YouTube, j'ai pu les voir, les autres. Euh, 
Bien, et maintenant, j'aimerais que nous voyons un autre clip vidéo, un deuxième. Alors, pour le compte rendu, sachez que c'est le RN. Zéro zéro quatre trois zéro deux six neuf. Le clip est à zéro 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 jusqu'à zéro zéro une minute dix secondes quarante neuf. Faut prendre l'interprète. Pour ce qui est de la transcription, il s'agit du document CIV OTP. 0047 0611 et les lignes qui nous intéressent première page 0613 ligne 1 à 12 pour nous la voir s'il vous plaît à l'écran Vous savez, je peux tout de suite vous dire, allons dans tel quartier, on va attaquer les gens. Et puis vous allez m'applaudir. Je n'ai pas besoin d'applaudissements. J'ai besoin de vous orienter. Et c'est mon devoir. Et c'est ma responsabilité. Question. Donc ce deuxième extrait vidéo correspond-il à des extraits vidéo que vous avez déjà vus Réponse. Je ne sais pas si c'est exactement la vidéo que j'ai vue sur YouTube, si c'est la même, mais en tout cas, ce passage faisait partie des extraits vidéo que j'ai vus à l'époque. Question. Alors, d'après vous, pourquoi est-ce que cette, ce discours était si frappant pour vous ne, vous ne nous donnez pas du tout vos opinions ni quoi que ce soit. Pourquoi l'avez-vous choisi Please. Le président, allez-y, maître Altit. Euh, je crois que tout le monde voit euh, le but, le véritable but de la question. Mais j'aimerais poser une question à ma consoeur. En quoi cela est-il intéressant pour nous qui essayons de trouver la vérité, de savoir ce qui s'est passé, de voir des extraits validés par le témoin qui dit « oui, je les ai vus ». Et comme vous releviez justement, il n'est pas les seuls à les avoir vus. Mais en quoi ces extraits nous intéressent-ils En quoi font-ils avancer la vérité Ce qui nous intéresserait, ce serait de savoir tout ce qui s'est passé ce jour-là, tout ce qui s'est dit ce jour-là, ce que les témoins qui étaient sur place peuvent nous dire, ce que ça voulait dire pour eux, les discours qui ont été euh, dits à cette occasion. En quoi cela nous intéresse-t-il Sinon, sinon... en ce qui concerne l'accusation, pour montrer quelques points qui étayent, via ce témoin qui n'était pas là, via ce témoin qui a vu les choses à travers un, web, un, un site web, qui étaient euh, certaines affirmations. Mais 
en quoi cela nous fait-il progresser, Monsieur le Président Et surtout, en quoi cela n'est-il pas un détournement de votre décision Monsieur le Président. Maître Knups. Monsieur le Président, le Président, Maître Knups. Maître Knups, la question est claire, certes, mais elle demande quand même un jugement de valeur, une appréciation. Lorsqu'on demande pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé à ce discours, pourquoi il est... eh bien, il faut donner son opinion. Et donc, conclusion que le témoin aurait pu tirer de sa recherche, or cela va justement contre la décision de vendredi dernier, décision de votre chambre, bien sûr. Le président, alors... Euh, Madame le représentant du procureur, à quoi sert cette question Où voulez-vous en venir Nous avons entendu euh, votre position. J'ai compris pourquoi vous vouliez montrer ces vidéos, mais j'ai du mal à, à comprendre l'utilité de tout cela. Une personne qui a vu cette vidéo éventuellement et vient ici comparaître pour... Euh, lui dire pourquoi cette vidéo est si importante pour lui et pour nous, alors, est-elle importante ou pas Alors, j'ai du mal à comprendre, Madame Pack. Écoutez, ce que je compte faire, et je vais continuer à le faire pendant, d'ailleurs, la séance, je vais lui demander euh, ce qu'il a fait lors de ses visites à Abidjan et comment il... la rédaction de ses rapports s'est faite au cours de ces trajets. C'est ce que je voulais faire. Moi, je vais, si vous voulez, je vais parler maintenant des missions. Je vais laisser tomber euh, le, le cadre dans lequel euh, la question avait été soulevée. Je me présenterai bien passé aux missions. Madame Pack, donc, euh, parlons de vos missions à Abidjan. Votre première mission était en janvier 2011. C'est ce que vous nous avez dit. Vous souvenez-vous exactement des dates ou alors approximativement au moins. Question, c'était du 9 au 18 janvier. Ré question. Micro, s'il vous plaît. Donc, euh, ne nous parlez pas de constatation, mais vous connaissez maintenant le cadre dans lequel je pose mes questions. Alors, j'aimerais savoir pourquoi vous êtes rendu en... là-bas en mission en janvier. Que... Réponse. Nous voulions étudier ce qui s'était passé en décembre et début janvier, y compris plus particulièrement ce qui s'était passé dans le cadre de la marche du 16 décembre et ses suites. Donc, on voulait voir ce qui s'était passé au cours de ce mois et demi de crise post-électorale, c'est-à-dire au tout début de la crise post-électorale. Question. Et qu'avez-vous fait lors de la mission Réponse. Eh bien, lors de cette mission, Corinne et moi, ensemble, avons interviewé plus de 120 témoins ou victimes, des gens qui avaient vécu les choses, témoins de première main, pour voir ex... Notre but était donc d'étudier ce qui s'était passé euh, fin décembre, euh, début janvier. Donc, nous avons recueilli euh, ces récits de première main. Nous sommes allés aussi sur des sites où des événements avaient eu lieu. Évidemment, nous y sommes allés uniquement lorsque la, sécur... la situation de sécurité le permettait. Nous nous sommes aussi entretenus avec euh, des médecins, des tous les professionnels de la santé qui avaient traité les, certaines personnes. Nous nous sommes entretenus aussi avec les membres de la famille qui avaient retrouvé certains de leurs proches à la morgue. Et puis, euh, nous avons... Euh, nous sommes entretenus avec un certain nombre de personnes qui pouvaient nous donner un témoignage direct sur ce qui s'était passé. Question. Je vais être limité maintenant au pour les emplacements. Où êtes-vous allé exactement Réponse. Je suis allé à Trècheville, Koumassi, 
deux quartiers qui sont au sud d'Abidjan et qui euh, étaient liés à ce qui s'était passé le 16 décembre. Nous sommes aussi allés à Bobo, un quartier qui est au nord d'Abidjan, qui est peuplé d'un grand nombre de supporters de M. Ouattara pour voir un peu ce qui s'y était passé. Nous sommes aussi allés, enfin, dans la plupart des quartiers d'Abidjan. Le quartier autour de RTI aussi, où les manifestants sont arrivés lors de la marche. Je suis allé au carrefour de la vie. Il y a aussi le quartier du plateau, où il y a le restaurant BMW. Euh, le bâtiment NTM, où il s'est passé plusieurs choses par rapport au 16 décembre. Donc, on est allé voir, pour voir de nos yeux, où s'étaient passés les événements qui nous avaient été décrits par certaines personnes. Question. Bon, nous allons parler du 16 décembre. Vous... Vous avez parlé des emplacements qui étaient reliés à ces événements du 16 décembre. Vous souvenez-vous être allé à un endroit bien précis où vous auriez vu quelque chose que vous avez remarqué qui est ressort, qui est ressorti plus, pré plus précisément. Une réponse à Trècheville, par exemple, il y avait encore des endroits où on voyait l'impact des balles. Des balles euh, qui avaient été tirées sur différents bâtiments. À deux plateaux, autour euh, du bâtiment NTN. Il y avait des endroits où les routes avaient été dépavées. Euh, interprète se reprend non, il y avait des trous dans le trottoir au fond, du moins dans la chaussée euh, qui montrait bien qu'il y avait certaines armes qui avaient été utilisées c'est ça euh, qui est principalement ressorti question lorsque vous étiez à Abidjan lors de cette visite donc en janvier Avez-vous été restreint dans votre liberté de mouvement Réponse. Non, pas tant que je me souvienne. Pas grand-chose. Il y avait certes des endroits où il y avait des postes de contrôle qui avaient été mis en place. Et on a été beaucoup plus restreint dans, dans nos mouvements en mars par rapport à début janvier. Certains jours, il y a eu des incidents à Bobo, par exemple, où on a eu du mal à atteindre certaines parties du quartier à Bobo. Mais en janvier, lors de cette mission, on a vraiment pu circuler plutôt librement. Question. Je reviendrai au mois de mars. Mais... Parlons uniquement de votre mission de janvier. Vous avez parlé de poste de contrôle. Pourriez-vous nous les décrire Décrire ces postes de contrôle que vous avez vus lors de votre mission Réponse. Et il y avait des zones où il y avait des renforts euh, des forces de sécurité. Ils vérifiaient, euh, par exemple, les véhicules qui entraient. Je me souviens surtout qu'il y en avait autour de la RTI, à Cocody aussi, dans ce quartier-là, il y avait euh, plusieurs postes de contrôle. Question, avez-vous d'autres euh, endroits en tête? Réponse, je ne m'en souviens pas. Question. Pourriez-vous 
nous dire qui tenait les points de contrôle. Maître Knops, Monsieur le Président, nous soulevons une objection. On demande ici euh, au témoin de nous donner des conclusions de sa recherche. Le témoin, pas, pas du tout, il était là. Le président, pas du tout, il était présent. Il peut nous dire ce qu'il a vu. Allez-y, Madame Pack. Euh, cela n'a rien à voir avec la recherche qu'il a faite. Ça a à voir avec ce qu'il a vu. Au moins, là, le témoin était à Abidjan et euh, circulait dans Abidjan. Madame Pack, poursuivez. Madame Pack, je vous remercie, Monsieur le Président, et je répète donc la question. Après ce que vous avez vu, est-ce que vous pouvez nous dire qui tenait les points de contrôle Réponse. À Cocody, autour de RTI, c'était des personnes en uniforme, des forces de sécurité en uniforme. Donc, à l'époque, ce quartier était sous le contrôle des forces loyales à M. Bagbo. Donc, c'était des postes de contrôle qui étaient tenus par les forces de sécurité de M. Bagbo. Question. Pourriez-vous nous décrire leur tenue? Réponse. Ils étaient en, en uniforme militaire, y compris Rangers. Euh, ceux qui étaient autour de RTI avait la tenue des gendarmes, la tenue de camouflage des gendarmes, donc camouflage bleu. Question. Alors, il y avait d'autres postes de contrôle ailleurs qu'à Cocody. Pourriez-vous nous décrire l'apparence la, des personnes qui tenaient ces checkpoints ailleurs qu'à Cocody et ce en janvier? Réponse. Bien, le, moi, je me souviens surtout des postes de contrôle que nous avons rencontrés lors de la mission de mars. Question, mais donc lors de cette mission, vous êtes-vous penché sur un point bien précis, le président intervenant, sans respecter la règle des cinq secondes Est-ce que cela signifie euh, la mission de janvier, Madame Pack Oui, le président, très bien, Madame Pack, donc je reviendrai à mars dans une minute, mais restons en janvier. Donc, est-ce que vous êtes euh, concentré sur euh, un quartier bien précis en janvier Réponse, on sait concentré sur plusieurs euh, quartiers parce qu'il y avait des, des problèmes dans beaucoup d'entre eux. Il est vrai qu'il y a eu beaucoup d'accidents à, à Bobo. Donc, euh, nous avons passé beaucoup de temps à, à Bobo pour voir ce qui s'y était passé. Et puis, nous sommes aussi penchés sur, euh, très en détail sur ce qui s'était passé à Kumasi, à Trècheville, euh, Sud Abidjan à Mokouri, enfin tout ce qui a à voir, qui avait trait avec des événements qui ont eu lieu à ce moment-là. Question, donc parlons d'Abobo. Lorsque vous étiez à Bobo, euh, votre liberté de mouvement a-t-elle été entravée à un moment ou à un autre Réponse. Il y avait certains quartiers d'Abobo bien précis où nous ne pensions pas pouvoir nous rendre pour des raisons de sécurité. La situation de sécurité ne permettait pas de nous rendre partout dans Abobo. Question. Vous souvenez-vous de la situation de sécurité. Vous avez parlé donc de cette situation de sécurité. Pouvez-vous nous la décrire un peu De quoi parlez-vous Réponse. Eh bien, parce que es, lors de cette mission, il y avait eu des actes de violence commis contre les forces de sécurité pro Bagbo à Bobo. Si je ne m'abuse, c'était le 11 janvier. 
Et suite à cela, et il y a eu une forte concentration de forces de sécurité euh, à l'époque, à ce moment-là, dans ces quartiers. Et puis, des endroits bien précis où il y avait une forte présence des jeunes patriotes, cette milice, qui souhaitait euh, réagir à ce, à ce qui s'était passé. Euh, Madame Pack, prenons les choses une par une. Vous avez parlé de la situation de sécurité qui vous empêchait de vous rendre dans des quartiers bien précis d'Abobo. D'après vous, est-ce que vous ne pouviez pas vous rendre à Abobo Réponse. Principalement, c'était à Bobo Avocatier. Car il y avait un parlement bien précis euh, des jeunes patriotes, c'est-à-dire un lieu de rassemblement des jeunes patriotes. Alors, on ne se sentait pas en mesure d'y aller parce qu'il y avait une forte concentration de violence. Le président, lorsque vous dites « nous »,« nous », c'est vous et, et qui Madame le témoin, Madame, moi et ma collègue Corinne, nous étions toujours sur le terrain ensemble. Le président, mais c'est vous qui avez décidé de ne pas y aller ou est-ce qu'on vous a conseillé de ne pas y aller Donc, d'où venait l'évaluation de vous-même ou de quelqu'un d'autre Réponse, c'est nous qui avons évalué de nous-mêmes de ne pas y aller. Le président, je vous présente mes excuses pour cette interruption.